un, dos, tres, balcón de con programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hablantes comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta. ¡Bum! El boxeo para hacer tan largo este segmento. Señores, espectacular el desempeño de Oscar Valdés. La verdad es que no se dejó intimidar, siguió su plan desde el primer asalto, lanzando volados con determinación. Ahora, se ha comentado muchísimo que Berchel viene del COVID, pero señores, esto no es justificación. Lo primero es ponderar la victoria del de ganador. Tú puedes haber tenido el COVID, como lo tuvo Luke Campbell cuando se enfrenta a Ryan García, pero el COVID no te va a quitar tu técnica, tus pasos laterales, tu movimiento en el cuadrilátero. El COVID eh, lo que te puede traer es el desgaste físico en la estamina después del quinto, sexto, se puede notar que fuiste un muchacho afectado por esta enfermedad. Campbell, aunque tuvo el COVID, le da un knockdown a Ryan García. Y en el caso también de Berchel, con el COVID que tuvo, tenía más fondo físico que Oscar Valdés. Berchel, a partir del sexto, séptimo asalto, se iba con todo. Y Valdés respirando profundo y boxeando hacia atrás. Pero Berchel se fue con todo. La realidad es que no le alcanzó. No solamente la estrategia, la técnica. Ahí se vio. Mucha gente dice, se miraba muy lento. Sí, se miraba algo lento. No, más bien el más pequeño era más veloz. Y en los enfrentamientos pasados de Berchel, nadie, nadie lo había boxeado de esa manera tildaban a Berchel de que él era el boxeador yo tuve eh, un debate con un amigo cibernauta que seguro que él va a ver expuesto hoy y, y recuerdo que él me decía no porque Berchel eh, tiene la misma técnica de rigondeados y yo le, wow y yo le escribía para detrás no, 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 es técnico pero no es es un buen boxeador ah y aquel señor o muchacho, no sé, lo, los escritos que me dejó y mandándome link, video de a los golpes, donde Bernardo Zuna, creo, decía, no, Berchel tiene la técnica como rigondeado. Y yo decía, señores, Berchel no es técnico, nunca fue técnico como rigondeados. No, es que solamente de mirarlo se, se nota. Y, y no es por el nocao de esta pelea, sino que en los aspectos generales, Berchel es un buen boxeador pero nunca fue un boxeador veloz, rápido, técnico de movimiento, defensivo, de, de pa, pa. El boxeador que tiene esas habilidades es Oscar Valdés, lo que estaba equivocado de esquina. Por eso también se le da el mérito a los reinosos, porque Oscar Valdés, desde que sale de los amateurs, viene con buena técnica, pero en sus primeras peleas, para agradar al público, se iba a fajar, ahí, ahí palo a palo, le, le rompieron la mandíbula, le rompieron. ¡Wow! Y todo el mundo decía, pero si Oscar Valdés es un boxeador amateur que tiene todos los argumentos y que puede hacer una buena pelea, ¿por qué se va al intercambio de esa manera? Por gusto, hasta que llega a la escuadra de los Reynoso y lo ponen a boxear así. Lindo. Señores, cuando llega a las cuerdas y Berchel lo iba a atacar, con un paso circular, ¡fua! lo dejaba en blanco, pasando golpes, porque miren señores, no es por nada, todos los boxeadores, disculpen, todos los boxeadores saben el ABC del boxeo, por eso cuando los boxeadores hacen lo que se llama la sombra, ustedes ven que lo hacen muy bonita, Pa, 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 y, y hacen ah, y se mueven lindo y hacen así y se mueven por aquí y se mueven por allá pero a la hora de la pelea se les olvida son muy pocos los boxeadores que lo mismo que hacen en la sombra y en sus entrenamientos lo llevan al cuadrilátero por eso las palmas para Floyd Mayweather que él sí es lo mismo que hace en el en la en, en el en el entrenamiento lo hace el cuadrilátero. Y pasar golpes, señores, es de cierta manera arriesgar también. Porque tu guardia no está aquí. Tu guardia está abajo y tú pasas este, pasas el otro, pasas el otro, pasas el otro, pasas. Como hace Rigondeado, Mayweather, Pernaguitecker, 
Canelo trata de hacerlo y le sale bien Oscar Valdés. Ese es el boxeo, señores. Ese es el boxeo. El mismo Lara. La diferencia es que Lara pasa golpes y no te devuelve el de él. Oscar Valdés lo hizo de maravilla, señores. De maravilla. Se iba atrás, 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 atrás y de pronto ¡Bum! Como hacía Roy Jones. Ah, y otra cosa. Eh, ese hook de izquierda. Eso lo hacen solamente los grandes, los grandes. Pero miren, para eso él necesitó la esquina de los Reynosos, que es una esquina habilidosa. No es que sean ni los mejores entrenadores, más bien una esquina habilidosa que se dio cuenta de los fundamentos del boxeo. Que no es sal y mete la mano, sal y tira el... ¡Tira duro, dale! Como se escuchaba, caballero, en la otra esquina, que es buen entrenador, pero es, dale por abajo, dale, dale. Y, y se escuchaba, sinceramente, sin una estrategia sólida, trazada, simplemente basada, por lo que se vio, en la potencia, en el empaque físico y en la pegada de Berchel. Pero esto es una lección para la esquina de Berchel. En todas las entrevistas, Decían, no, lo vamos a noquear, lo vamos a noquear. Señores, no sé por qué. Yo, eso es como un déjà vu. No sé por qué los boxeadores, aunque sean los mejores, casi siempre cuando un boxeador dice, voy a noquear a mi oponente, el que lo dice, ese boxeador, sale noqueado. Y siempre es lo mismo. Es como algo que se escribió en una tabla y dice, cuando un boxeador diga que va a noquear al otro, va a salir el noqueado. En el 90% siempre sale noqueado ese que dice, lo voy a noquear. Amigos, boxeadores, entrenadores, mundo de este arte, del arte de la cristiana, del pugilismo. No utilicen las palabras, voy a noquear a mi oponente. Que parece que eso es algo de la obra divina, no sé. No sé de dónde, porque siempre pasa que el que lo dice es el que sale noqueado. <ríe> analicen, señores. Analicen. Oye, hasta de Ontin Wilder, noqueador, que es un noqueador 99.9% de noqueado. Voy a noquear a Fury, y Fury que no es noqueador, Fury noquea a Wilder, señores. Lo noquea, pero desmantelado. <ríe> Entonces hay que... Eso, oye, señores, el karma existe. Yo nunca... Miren que Floyd Mayweather es un boxeador espe especulador y hablador que él especula ya con el dinero, con esto, con lo otro, pero cuando le preguntan por su oponente siempre le da el mérito que a veces tú dices, oye, pero... <risa> Dice, no, Berto es muy buen boxeador Y es doble campeón mundial Y es esto, lo otro Y es muy fuerte, miren su físico Ese, ese es Floyd Mayweather Cuando le preguntaban por Canelo decía Wow, él tiene hambre Es un mexicano, todo México está con él Tiene 23 años Y miren sus músculos, es muy fuerte Yo me voy, me voy a cuidar Es bla, 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 bla Y es un gran campeón Le ganó a fulano le ganó a Mengar, Mayweather lo que hace es subir a su oponente y después ganarle. Hace, lo hace a la inversa y lo sigue haciendo. Bueno, ya está retirado, pero así, cuando le dijeron Maidana, aunque ustedes digan, no, que Maidana le dio una paliza, lo que sea. Mayweather siempre le da crédito, pero un crédito casi por encima de lo que se merece su oponente. Cuando va a pelear con Canelo, le da la, eh, la faja, le dice, bueno, coge la faja. Como, se pone humilde <risa> y entonces Canelo es el que hace no, no quiero faja ni nada no me toques, no me toques ahí se lo voy a poner en ese momento Mira. y Mayweather que dice bueno, si tú no quieres la faja bueno. <risa> y así sucede en este gran deporte señores no se puede alardear antes de la pelea y no se puede pronosticar. Si sí, nosotros lo que estamos de fuera, los analistas, podemos decir, gana fulano, gana mengano. Pero el boxeador, aunque tenga su mente ganadora, porque ningún boxeador sube a perder, debe reservarse. Y mejor darle crédito al oponente, como lo hace 
eh, Floyd Mayweather. Señores, el boxeo es el arte de dar y que no te den. Esta es la génesis del boxeo. Boxear toda la noche con inteligencia. Movimiento, pasos laterales de afuera, de adentro. Eh, utilizar los tiempos. Y eso es de felicitar. Al final, el cinturón se queda en México. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. ¡Viva México, cabrón! Y pronta recuperación para el alacrán, que él pica, pero esta vez no picó, Berchel. Yeah.